obviamente seguimos con los días de calor y los turistas siguen eligiendo Ituzaingó, así que nuestra temporada se extiende obviamente, pero sí podemos llegar a hacer un balance de lo que son los meses fuertes que fueron diciembre, enero y febrero, que fueron los meses que, que recién arrancamos esta gestión, así que se hizo un trabajo de investigación de quienes ingresaban y quienes elegían la localidad, se tuvo como resultado que la mayoría son de la región litoral, especialmente los misioneros en su mayoría, siguen viniendo gente obviamente de, de otras regiones del país, muy fuerte, Buenos Aires y el norte, también muchos paraguayos y brasileros eligen nuestra, nuestra ciudad y obviamente vienen algún que otro turista de, de algún país un poco más alejado, pero lo fuerte sí o sí es, hay que remarcar que es litoral, eh, y lo que, es, lo que es Brasil y Paraguay. ¿Cuáles fueron los cambios que se, fueron, que se implementaron en estos pocos días, digamos, o, o las acciones que se hicieron en cuanto a turismo? Sí, en realidad lo que trabajamos es una atención directa a, a, a una ampliación del horario de, de atención. Estuvimos de 7 a 23 para poder recibir a los turistas eh, en el horario que ingresan a la ciudad, en cualquier horario. Después tuvimos el operativo Sol, eh, estuvimos trabajando más que nada en eventos, tratando de respetar lo que era nuestro calendario hasta el momento, que eran fiesta de la energía y carnavales. Y seguimos obviamente ahora con lo que es la planificación. Ahora es el momento de ver qué vamos a hacer durante todo el año. Hola, hola, Eres abrazura pura, mira qué linda figura, modelo en la orilla de la playa, con su cafita Gucci nunca, nunca falla. Yeah. Te quiero conocer, tell me what's your name, vengo de Colombia, baby, if you wanna play. Hola, hola, la, quiero conocerte ya, oh my, oh my God, aunque no me entiendas, boy. trabajando ahora es en base a la planificación de capacitaciones, obviamente el día de ayer tuvimos un taller del, con el Ministerio de Turismo de la provincia y todo el corredor del Paraná Norte, agradecemos que el Ministerio haya elegido Ituzaingó como sede para este evento que organizó la, el Ministerio de Turismo y sí tenemos eh, proyectos de obras de infraestructura importantes que lo estamos trabajando obviamente este, con la Secretaría de Obras y Servicios y con el acompañamiento indiscutible tanto del Intendente como del Viceintendente, o sea del Poder ejecutivo para poder desarrollar, será la nueva oficina de informes, que vamos a estar ubicados en el mismo lugar, pero la vamos a adaptar a la cantidad de turistas también que vamos a tener, que tenemos ya y que vamos a tener a, a futuro. Tenemos un proyecto de puerto turístico, tenemos un centro micológico que viene a través del comité y verá, o sea, hay varios proyectos grandes que se van a ir ejecutando durante el año pero este, todavía estamos en tratativas y no está este, la presentación oficial como para empezar a hablar de plazos, de montos de inversión y quiénes van a estar trabajando en ello. opciones que, que tiene Ituzaingó para el turista? Eh, ¿Cuáles serían las opciones que, que tiene ahora en esta época del año, culminando el mes de febrero, empezando marzo? Sí, nosotros más que nada el calor invita todavía a seguir claro. disfrutando de las playas que están habilitadas, eh, tenemos también todo lo que sea las actividades acuáticas, tenemos lo que es esteros de Liberá, obviamente, la represa hidroeléctrica Yaciretá con sus visitas gratuitas que tienen tres salidas diarias. La verdad es que la, la, las actividades son bastante variadas, 
pero este, lo que queremos es que se mantenga durante todo el año. Nosotros estamos trabajando ahora, tuvimos el, la semana pasada también la visita del doctor Casani, que es el subsecretario de Turismo de la provincia, y estamos hablando de actividades mirando al río, estaremos hablando de un rey náutico, estamos hablando de, de eh, fechas de canotaje, habría que ir viendo actividades y tomarlo al río, no solamente como pesca deportiva, que ya está instalado, tanto para los vistosengueños como para los turistas que nos visitan, pero sí empezar a ver otras actividades durante todo el año. Bueno, muchísimas gracias. No, por favor, gracias a ustedes.